കുറച്ച് നാളായി കുറച്ച് നാളെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്യൂ ആൻ്റെ ഇട്ടിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ഓരോ അമ്മയായിട്ടുള്ള ക്യൂ ആൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോഴുമൊക്കെ ചേച്ചി ഒരു ക്യൂ ആൻ്റെ ഇട്ടല്ലോ അത് ആദ്യം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ നല്ലേ ഇങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി ഇച്ചിരി താമസം പോയി എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക എന്തായാലും ഇന്ന് ക്യൂ ആൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് എല്ലാം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന മറുപടി എല്ലാം ഞാൻ പറയാം അതിനപ്പുറം പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അനിരുദ്ധൻ അനിരുദ്ധനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ നിങ്ങളുടെ ബ്യൂട്ടി സീക്രട്ട് ബ്യൂട്ടി സീക്രട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വ്ലോഗ് കാണുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ വെയിൽ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കും സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും അലോവേര എന്നും രാത്രി യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ഞാൻ കെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ബ്യൂട്ടി സീക്രട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും നിറവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു ഞാൻ അതൊരു ബ്ലോഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല മാറ്റം വരും പിന്നെ നമ്മൾ സ്കിൻ കെയറോടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ വെളുത്ത് പാറും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടാൻ ഒക്കെ മാറും അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തത് മഞ്ജു പ്രസാദ് ചേച്ചി ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ജോബ് എന്തുവാ ഇത് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ജോബ് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടേതായ കുറച്ച് പ്രൈവസി ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എന്താ പറയുക സെക്കൻഡ് ചോദ്യം മഞ്ജു പ്രസാദ് ആണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ചേച്ചി ഹസ്ബൻഡിന്റെ ജോബ് എന്തുവാ മോളെ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണ് അതെന്താ അത്ര വലിയ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ബാക്കി വേറെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എന്താ പറയാത്തത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മഞ്ജു പ്രസാദ് അല്ല വേറെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് തരണമെന്നുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഇഷ്ടം അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്താ ജോലി എന്താന്ന് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാനത് മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് എന്താ മോളെ പറയാൻ പറ്റുക എനിക്ക് ഒരാളുടെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പം ജോലിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റൂല ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ജ്യോതി വിനു ഹായ് മോളെ സുഖമല്ലേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് ആ അപ്പോൾ അൻ ജ്യോതി ചേച്ചിയാണോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും ജ്യോതി എനിക്ക് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒന്ന് എൻ്റെ ബ്ലോഗ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന നിപ്പിൽ നീ നിൽക്കുന്ന നിപ്പിൽ കടയിൽ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പോവും അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഓടി നടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരാളെങ്കിലും നമ്മളെ ആ കല്യാണ ചെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ വന്ന് സംസാരിക്കും കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ എന്നും കാണുമ്പോൾ എന്നെ നല്ല പരിചയമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഉയ്യോ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കൂറ വേഷത്തിലാണല്ലോ പോയത് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും അതാണ് ജീവിതത്തിൽ വന്നൊരു മാറ്റം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകിൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛ തരുമോ ചീച്ചട്ടാ തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ പുറയെ നടക്കുമായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പൈസ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇവരാരെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാലല്ലേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇവരുടെ പുറയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഞാനിത് വാങ്ങും അതെ കണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും അതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഏറ്റവും മാറ്റം ഉണ്ടായ കാര്യം അടുത്തത് വൈക ചേച്ചിയുടെ വീട് എൻ്റെ വീട് ഇടയ്ക്കാട് മലനടയാണ് കേട്ടോ മലനടയാണ് എൻ്റെ വീട് ആദർശ് എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ എവിടുത്തെ എൻ്റെ വീട് ഇടയ്ക്കാട് മലനടയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊട്ടിയത്താണ് കേട്ടോ താമസിക്കുന്നത് അടുത്തത് രാജി രതീഷ് സിജു ചേട്ടൻ്റെ ജോബ് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ആണോ ആന്ന് രണ്ടാമത്തത് സുജ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെയാണ് സുജയല്ല കേട്ടോ മോളെ ശ്രുതി ചേച്ചിയുടെ സുജ ചേച്ചിയുടെ
ജിംസി ഗോതമംഗലത്ത് ചേച്ചിയുടെ ആരാണുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മ വീട് ഗോതമംഗലത്താണ് മാമന്മാരും എല്ലാവരും അവിടെയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മ വീടാണ് ഗോതമംഗൽ നാദിറ ചേച്ചി ഒരു ഹായ് പറയുമോ ഹായ് അടുത്തത് ദിവ്യ ആണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ പിക്ക് എന്താ കാണിക്കാത്തത് ദിവ്യ മോളെ ഞാന് ഹസ്ബൻഡിന്റെയും എന്റെയും വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോ ലോങ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഹസ്ബൻഡിനെ കാണണമെങ്കിൽ ലോങ് വീഡിയോയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ വെഡ്ഡിങ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൊച്ചുമോൾ ഹായ് കല്യാണി സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോയെ കുറിച്ച് പലരും ചോദിച്ചു എന്താ റിപ്ലൈ ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെയാണ് എന്നാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിയാത്ത കാര്യത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് ഹായ് അപ്പുക്കുട്ടാ അറിയാത്ത കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഉത്തരം പറയാ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത്രയും പേരെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് മീനിങ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ശ്രൂ ചേച്ചി ആയിട്ടൊരു ക്യൂ ആർ ഡേ വെക്കുമ്പോ പുള്ളിക്കാരത്തിൽ തന്നെ അതിന് ഉത്തരം പറയും കേട്ടോ അടുത്തത് മഞ്ജു പ്രസാദ് അപ്പൂസിന്റെ റിയൽ നെയിം എന്താണെന്ന് അപ്പു അപ്പുന്റെ പേരെന്താ ഉറക്കെ പറ പൊതിക സിജു ബ്രോഡ് ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ കാണാനില്ലല്ലോ വീഡിയോയിലൊന്നും കാണാനില്ല ഇരീന സുൽത്താന അപ്പുമോനെ ഭാവിയിൽ ആരാകണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എനിക്കും സി ചേട്ടനും അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് അവനാവാം അപ്പൂര് ഭാവിയിൽ ആരാവണം വേഗം പറ ആലോചിക്കുക സ്പൈഡർമാൻ ആവണം എന്നാണ് അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞു മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവൻ വല്ല ലോക്കോ പൈലറ്റും ആവുന്നു കേട്ടോ കാരണം എപ്പോഴും ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയാമോ യൂസ് പേരില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് കേട്ടോ പഠിച്ചത് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചോറി വൃത്തി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് വിഷ്ണു പ്രിയ ചേച്ചിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ജോബ് എന്തായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മറന്നുപോയി മക്കളെ ഫാൻ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ചൂടെടുത്ത് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നു ആ അപ്പൊ അമ്മ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ അതിന്റെ പാട്ടിന് പോയി അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അഖില ചേച്ചിയുടെ ഏജ് ഇരുപത്തൊമ്പത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ നിൽക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വളർന്നിട്ടില്ല അപ്പൂന്റെ വെയിറ്റ് പറയാമോ അപ്പൂന്റെ വെയിറ്റ് ഫറാന് പതിനാറ് കിലോ കല്യാണി കല്യാണി തന്നെയാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കയ്യിൽ എന്താണ് ടാറ്റു അടിച്ചേക്കുന്നത് കയ്യിൽ ടാറ്റു അടിച്ചേക്കുന്നത് സിജു സാത്വിക് എന്നാണ് കേട്ടോ കയ്യിൽ ടാറ്റു അടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൂന്റെയും ഏട്ടന്റെയും പേര് ഇങ്ങനെ സിജു സാത്വിക് എന്ന് ടാറ്റു അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കഥ പറയാനാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ കഥയാണ് സി ചേട്ടൻ്റെ ടാറ്റു അടിക്കുന്നതിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ സി ചേട്ടൻ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലെങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ടാറ്റു ഒന്നും അടിച്ചൂടാ ടാറ്റു ഒന്നും അടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അത് ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് കൈ പിടിച്ച് അവസാനം ടാറ്റു അടിക്കുന്നിടത്ത് പോയി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് ആ കൊല്ലത്ത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പോയി പോയപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ ചൊറിയും കുത്തി ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്നപ്പം പക്ഷെ ഭയങ്കര ജാണ കാണിച്ചു കേട്ടോ എന്തുവാ എന്തോ ഇതൊക്കെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടാണ് വരേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ കയറി അല്ല വരണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ന്യായമടിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ കറുത്തവർ കയ്യിൽ ടാറ്റു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളത്തില്ല വെളുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവർ കാണും ഒന്നുകൂടെ എടുപ്പ് ആ രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു ആ ടാറ്റു ആളെ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ അന്നത്തെ എന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചൊന്നും പറയത്തില്ല ഞാൻ കേട്ടോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ടാറ്റു ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് പോരുന്നത് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ടാറ്റു അടിക്കണമെന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ കഴുത്തിന്റെ പുറകെ അടിക്കണമെന്ന് ഇനി പറഞ്ഞ എന്നെ അതുകൊണ്ട് മടലും കൊണ്ടടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ അത് പറയാനില്ല പിന്നെ അപ്പുക്കൂട്ടം പുറയിൽ വന്ന് നിപ്പുണ്ടോ ഒരിക്കൽ എന്തോ ഒരു പേരാണ് കേട്ടോ കല്യാണി എന്താണ് എന്നാണോ യഥാർത്ഥ പേര് എബോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ജീവാലക്ഷ്മി എന്നാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ജീവാലക്ഷ്മി എന്നാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ പിടിക്കുന്ന പേരാണ് കല്യാണി മീര കൃഷ്ണ ചേച്ചി എന്താ ഭർത്താവിന്റെ മുഖം കാണിക്കാത്തെ മോളെന്റെ വീഡിയോ സ്ഥിരം
പിന്നെ സിജി ചേട്ടൻ ഒറ്റ മോളാണോ സി ചേട്ടൻ ഒരു മോനും ഒരു മോളും ആണ് സി ചേട്ടന്റെ അനിയത്തിയാണ് ശ്രുതി ചേച്ചി ഒറ്റ മോനാണേൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വേറെ മാറി താമസിക്കുന്നത് സിജി ചേട്ടന്റെ ഫാമിലിയുമായി നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി താമസിച്ചു അപ്പു മോന് ഇത്ര ഏജ് അല്ലേ ആയുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് മാറി താമസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറിയാൽ പോരായിരുന്നു സിജി ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പു മോന്റെ സന്തോഷം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മോനെ കണ്ടാൽ അറിയാം അവിടെ അല്ലേ എല്ലാവരും ഉള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ അത് അറിയണം എന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പറയണ്ട കേട്ടോ മോളെ ഒരു ഒരുമിച്ച് നിന്നില്ലേലും എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായി ഇരുന്നാൽ മാത്രം മതി ആ സ്നേഹം ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വിഷമം സിജി ചേട്ടന്റെ മുഖം കാണാൻ കഴിയാത്തതിലാണ് ആ വിഷമം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നിർത്തി എഴുതി കൈ കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഓക്കെ സിജി ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കാൻ കാരണം വീട് നമുക്കല്ല വീട് ശ്രുതി ചേച്ചിക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിലും ചേച്ചിയല്ല ഞാൻ ശ്രുതി ചേച്ചിയുടെ ചേട്ടത്തിയാണ് കേട്ടോ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ ചേട്ടത്തിയാണല്ലോ ഞാൻ ചേച്ചി എന്ന് വിളിച്ചതാണ് തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ശീലമായതുകൊണ്ടാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ചേട്ടത്തി എന്ന് വിളിപ്പിക്കണമായിരുന്നു ആ ഓക്കെ അപ്പോ ആ ചേച്ചി ശ്രുതി ചേച്ചിക്കാണ് വീട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാറി താമസിച്ചത് നമ്മളൊരു മൂന്ന് വർഷം എല്ലാരും ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നായാലും ഒരു വീട് വേണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട് വാങ്ങണം പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാറി താമസിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാറി താമസിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറി താമസിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ മാറി താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറി താമസിച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മാറി താമസിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വീട് തമ്മിൽ ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ എപ്പോൾ വേണേലും അങ്ങോട്ട് പോകാം ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നന്നായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പണ്ടൊരു പഴഞ്ചൊല്ലില്ലേ സ്വരം നന്നായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാട്ട് നിർത്തണം എന്ന് അതുപോലെ ഫാമിലി ആയിട്ട് നന്നായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാറി താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹം എന്നും നിലനിൽക്കും അതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആയി വഴക്കായി അടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നും അത് മനസ്സിലൊക്കെ ഒരു വിഷമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാറി താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹം എന്നും നിലനിൽക്കും ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രമാ രതീഷ് കല്യാണി ശ്വേതാമേനോന്റെ കട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് ഒരുപാട് പേരത് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ശ്വേതാമേനോനും പ്രിയാമണി ദേവിക ഹായ് ചേച്ചി ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബർ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി ഗുഡ് പ്രസന്റേഷൻ ചേച്ചിക്കും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ ദേവിക ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ യൂട്യൂബിലോട്ട് പോയാലേ മോളുടെ ചാനൽ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അരുൺ നെക്സ്റ്റ് ബേബി നെക്സ്റ്റ് ബേബി ഇപ്പോഴേ ഇല്ല കേട്ടോ അതിര ചേച്ചി യുവർ പ്ലേസ് എന്റെ പ്ലേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ മലനട അഞ്ജന കേട്ടോ ഹായ് ചേച്ചി എനിക്ക് ചേച്ചിയെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങണം തുടങ്ങാനുള്ള റീസൺ ചേച്ചി എന്താ പഠിച്ച് നല്ലൊരു മരുമോളാകാൻ ഇനി സജഷൻസ് പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് ഇന്ന് വണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥിക്കണം ലവ് യു ഡിയർ കേട്ടെക്കിന് വേണ്ടി ബിടെക് ആണോ മോളെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബിടെക്കിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥിക്കണം യൂട്യൂബ് തുടങ്ങാൻ കാരണം ആശീച്ചേട്ടനും അപ്പം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ചത്തു കുത്തിയിരിക്കുക എനിക്ക് ഭയങ്കര ബോറടിയൊക്കെ ആവുന്നു അപ്പൊ സിനിമയൊക്കെ മാക്സിമം കണ്ടു കണ്ട് കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരുവായി ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉള്ള സൈക്കോ പടങ്ങളും ഉള്ള പ്രേത പടങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ചത്തു കുത്തിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ബോറടിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയതാട്ടോ ചേച്ചി എന്താ പഠിച്ച ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നല്ലൊരു മരുമോളാകാൻ എന്നീ സജഷൻ നല്ലൊരു മരുമോളാകാൻ മോളെ അമ്മായിയമ്മയെ അമ്മായിയമ്മ ആയിട്ട് കാണുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സജഷൻ അമ്മയായിട്ട് കാണാൻ പോയിട്ട് അമ്മയോട് പെരുമാറുന്ന പോലെ പെരുമാറുന്ന നിന്ന പണി പാളും അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഹായ് പറയുമോ ഹായ് അനക ലിറ്റിൽ ഞാൻ ഈ എന്റെ കമന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ആ ഡി പി ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞിന്റെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്
യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആരുടെ ഐഡിയ ആണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് വേറെ ആരുടെ ഐഡിയ അല്ല മോളെ എൻ്റെ മാത്രം ഐഡിയ ആണ് യൂട്യൂബ് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിർത്തി അല്ല ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങി എന്നിട്ടൊരു മൂന്നാല് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഞാനങ്ങ് നിർത്തി എനിക്ക് മടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് അന്ന് സി ചേട്ടൻ്റെ വക കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇങ്ങനെ വള വള സംസാരിക്കരുത് ഭയങ്കര ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊക്കെ നിർത്തി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു രണ്ടാമത് നീ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇനി വിണ്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടാമത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ ഞാനായിട്ടല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കാമല്ലോ എനിക്ക് വേറെ ആരെയും ഇങ്ങനെ റീസെൻ്റായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ അതൊക്കെ കയറി ക്ലിക്ക് ആയതാണ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല രണ്ടാമത് കയറി ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ലൈഫിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഓവറാണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പണ്ട് മുതൽക്കെ അത് വൈദേഹി കമൻസ് ഇടുന്നവരെ ഒക്കെ പരിചയമായോ എനിക്ക് വൈദേഹി നന്നായിട്ടറിയാം ഞാൻ ഡി പി വെച്ചാണ് കുറെ പേരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആരെയും ആരെയും വെച്ച് കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവോ ഒരു വിധം കാരണം നമ്മുടെ തുടക്കം തൊട്ടുള്ളവരുടെയൊക്കെ കുറെ പേരുടെ പേര് എനിക്കറിയാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ കൊല്ല ഞാൻ കൊല്ലത്തും കുണ്ടറയിലും കൊട്ടിയത്തും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നോക്കും കല്യാണി അപ്പുക്കുട്ടനെയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കാണാം കേട്ടോ ആ മഹേഷ് കൃഷ്ണ ഹായ് ചേച്ചി സുഖാണോ അപ്പുമോൻ്റെ റിയൽ നെയിം എന്താ വീഡിയോസ് ഇടാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പും സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അപ്പുവിൻ്റെ റിയൽ നെയിം സാത്വിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വീഡിയോസ് ഇടാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സി ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചില സമയം എടുത്തു തരും വീഡിയോസ് ഒക്കെ അല്ലാതെ ഫുള്ള് എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് ലൈഫിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൺകൊച്ചിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയാണ് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടൂല അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അനിജാസ് എന്തുകൊണ്ടാ ഹസ്ബൻഡിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേ ഞാനല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കേട്ടോ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട് ശ്രുതി ചേച്ചിക്ക് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീടില്ലാത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് താമസിച്ചത് പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാറി താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാറി താമസിച്ചത് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഞാൻ ഭർത്താവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വാ മനുഷ്യാന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ പറയാം ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് ഓടുകയാണ് പതിവ് എപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ പോയിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അത് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ബിന്ദ്യ മോഹൻ ദാസ് ഹായ് ചേച്ചി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാം കണ്ട കാണൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോസിനാണ് എന്തോ ചേച്ചിയുടെ സംസാരം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുവിന് ഫോൺ അധികം കൊടുക്കാറില്ല അതൊക്കെ പേരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗമാണല്ലോ അപ്പോൾ ചെറിയ ഏജിലെ മദർ ആയപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്ത ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ പേരൻറ്റിങ് ചേച്ചി എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യാറുണ്ടോ ന്യൂ പേരൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മോളെ ഞാൻ അപ്പുവിന് ഫോണൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല അത് ബേക്കറി ആണെങ്കിലും ഫോണാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ടി വി ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഒരു സമയപരിധി ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അപ്പു സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ ആണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അവൻ അവൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴോ അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മൂമ്മ അമ്മച്ച് അവിടെ പോകുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കിടന്ന് വഴക്ക് പറയാറില്ല കാരണം അവൻ അത് വല്ലപ്പോഴുമേ പോകാറുള്ളൂ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുകയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയാറില്ല പേരൻറ്റിങ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യൂ ആൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടാൻ 
പിന്നെ ജോലിയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല പോയിട്ടും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അമൃത ചേച്ചി കുറെ ആയി ചോദിക്കുന്നു ചേച്ചിയുടെ ഡെലിവറി എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ഞാനിങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാമായിരുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം നല്ല രസമായിരുന്നു കോമഡി ഫിലിം പോലെയാണ് എന്റെ ഡെലിവറി അരുൺ ദേവ് ചേച്ചിക്ക് ലവ്വർ ഉണ്ടായിരുന്നോ അടുത്തത് സാൻവി ചേച്ചി ഏത് ഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വ്ളോഗ് എല്ലാം ഫോണിലാണോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഐഫോൺ ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സിജു സിജു ഓക്കെ ചേച്ചിയുടെ വീട് എവിടെയാ മലനട മേക്കപ്പ് ലൊക്കേഷൻ മേക്കപ്പ് കളക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യണം എനിക്ക് അധികം മേക്കപ്പ് കളക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടും പൊട്ട് തൊടും ഐബ്രോ ഒന്നും ഇടുതും പിന്നെ കണ്ണെഴുതിയെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളട ഇതിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജിതിൻ ചേച്ചി അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നോ പെണ്ണു കാണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാവോ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ദേവിക നായർ ചേച്ചി ഇതൊന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യണേ ചേച്ചി വൺ ഡേ പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആകാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും ഒരു നല്ല എം ടി ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ എനിക്കതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞാനൊക്കെ പറയൂ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യേ ചോദിക്കല്ലേ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മൺപത്രങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഡ്രീം ഡ്രീംസ് ചേച്ചിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വീഡിയോ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് കുറെ നാളായി വെയ്റ്റിങ്ങിലാ ബട്ട് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് കൂടി ചെയ്യുമോ എടാ അത് വലിയ ഞാൻ ചെയ്യാട്ടോ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇത് അടിച്ചപ്പം സ്കിന്ന് വലിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ഒന്നിച്ചിരി കളറൊക്കെ വരും പിന്നെ വെയിൽ കൊള്ളാതെ പരക്ക് അതിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും കുറച്ച് നിറവും കൂടെ വരും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം കേട്ടോ ഇഹ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് റവന്യൂ ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് റവന്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം പറയണ്ട എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇന്നൊക്കെ പറയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളു അത്ര കിട്ടിയത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കേട്ടോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് എണ്ണായിരം ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് റവന്യൂ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇന്നു മഹേഷ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു ലൈഫിൽ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒട്ടുമില്ല വിവേക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമുള്ള ബട്ട് പോവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്ലേസ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല സത്യമായിട്ടും പോയിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഹണിമൂൺ പോലും പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല എങ്ങും പോയിട്ടില്ല അത് പോകണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങ് മുടങ്ങിപ്പോകും എനിക്കറിയത്തില്ല മറ്റേ നന്ദന സിനിമയ്ക്ക് അത് അമ്പലത്തിൽ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല അതുപോലെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഊട്ടി പോകണം കുറെ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പ്ലസ് വൺ ടെൻത്തിൽ ട്രിപ്പിന് പ്ലസ് വൺ ട്രിപ്പിന് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാതെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ പോയിട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ കൂടുതലും അമ്പലത്തിലോ അവിടെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അതുപോലെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് ഇനി ഞാൻ പോവും ഞാൻ ആ സീറ്റെണ്ണ എപ്പോഴും കുത്തി കുത്തി പറയും നിങ്ങൾ എന്നെ എങ്ങും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് കേട്ടോ നിഖിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാം കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നു പോരാത്തതിന് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബിരിയാണിയുടെ മണം കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല നമുക്കിനി അടുത്തതിൽ കാണാമേ അപ്പം അടുത്ത സെക്കൻഡ് പാർട്ടിയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ പബ്ബിസ് ചെയ്യൂ ചത്തുപോയി 